meaning that on you will learn on how to import and export the data import data it is the same meaning as a to read data export data to write the data okay so first we take a look at importing the data or read data okay so read data from r it could be your data can be from many sources for example like it can be from r from excel in format csv slss and uh, in text file dot txt extension you think extension yeah. and it could be from the spss with extension dot sav okay but for excel form okay untuk excel saya hanya cover untuk extension dot csv meaning that kita tak cover untuk dot sl sx kan ataupun dot sls okay yang itu pun boleh import juga boleh tetapi caranya berlainan dengan dot csv alright so make sure that ini terutamanya untuk you punya lab test okay untuk you punya lab test return test it is okay sebab you tak ada memain dengan data tetapi untuk lab test biasanya saya akan bagi you external uh, data Tak kisahlah data tu from R, from Excel, text file ataupun SPSS. Yang selalu, yang, yang pernah saya bagi kepada my previous students, last semester tak ada, saya tak mengajar. My previous student, saya selalu bagi in terms of the Excel. Yeah. Your screen is still visible while someone else is, you are no longer presenting. Okay, am I presenting my screen or not? Tak. Okay, sebab dia cakap saya no longer present my screen. You are no longer presenting. Someone else is presenting. Who is presenting? Click here to return to the video call. Okay, let me know. Kalau you tak dapat nak tengok saya punya screen. Okay. Mana saya tadi? Saya dah lupa dah. Okay. Topik hari ni, it is very important. Sebab apa? You kena ingat lah. You tak dapat import data. Data tak boleh masuk dalam R. You tak boleh baca data dalam R. Meaning that you tak boleh nak jawab soalan. From the beginning. Daripada A pun, you tak boleh jawab. Sebab apa? In order for you to answer the questions, you need to be able to import the data successfully. Data tu kena masuk dulu. Baru apa-apa soalan yang kat bawah tu, baru you boleh jawab. Kalau you tak dapat nak import the data, meaning that you memang tak boleh jawab soalan. Okay, so please be focused untuk bahagian importing data ataupun read the data. Okay. Chapter 3, senang je. You just belajar on how to import the data and how to export the data. Alright. Okay, first kita tengok importing the data or read the data from R. Okay. Dalam R ni, you tahu tak, kita ada banyak data set yang dah ada. Okay, dalam R you. <coughs> dah ada. Okay, kalau you tengok dekat sini, on the slide instructions, importing data from R instructions, import root data set. Ha. Okay, wait, where is my R Studio? Okay, R Studio. Kita dah masuk chapter 3 dah. Wait lah. Lupa nak. Ya Allah, wakbar. Okay. Ini chapter 2 kan? Chapter 2 kita dah buat. Okay, boleh padam lah. Okay, again file. Hit file tak payah. Klik je nampak tak? A new file. Okay, R script. Okay. You take this one. R script. Okay. Nampak tak? R ada banyak tau. Ada R not good. That's file C++, Python, SQL, Standard Tree. Ha, dia ada macam-macam. Okay. So, today's topic is on topic 3. Data 
management okay okay and then in this topic you will learn on two important topics subtopic which offers is importing importing data or read data same thing ah import dengan read ni sama okay importing data and then number two is on exporting ah dah ada import ada lah exportnya okay exporting data or write data okay from maksudnya from R to any other sources uh, from R to Excel, from R to text file, from R to SPSS, right data. Okay, kita tengok the first subtopic which is a read or import the data. Okay, first, A, saya buat macam ni. Okay, so reading, let's read or import the data from R. Okay, you know what? In R, we have many uh, data set. Okay, so macam mana kalau you want to see all the available data in R? You nak tahu apa data yang ada dalam R ni? Okay, so you just call data, okay, with parenthesis, data, parenthesis, inside the parenthesis, and then you type package, okay, package equal to, okay, dot packages, dot packages, parenthesis, okay, inside the parenthesis all dot available equal to capital letter t you can leave it uh, as capital letter t or else you can spell it out okay t r u e okay this one <coughs> sorry <coughs> this one is to to list out okay to list out all the available to list out all the available data in R. Data in R. Okay. You nak, you nak tahu apa data yang ada dalam R ni kan? This one. Run. Okay. Ha, nampak tak? Ya Allah. Ha, nampak? Ha, dia tak sentuh dekat you punya script tadi. Ada dekat sebelah dia ni. R data set. Okay. So, you nampak tak? Okay, data set in package ACS. Macam saya bagi tahu you, ini folder siapa yang betul-betul buat chapter 1. Kalau yang buat chapter 1, dia dia faham. Sebelum ni, I dah bagi, I pernah bagi tahu you. In R, we have many packages. Packages in R also known as library. Sama je kalau I cakap package, uh, meaning, dia sama maksud dengan library. Kalau I cakap library, itu maksudnya package. Sama, package ataupun library. Okay, dalam art ni kita ada banyak library ataupun kita ada banyak package. Yang mana package ni, dalam setiap package, kita akan ada certain function, built-in function. Okay, maksudnya kalau you nak guna that particular function, you need to install the package. Kena install package. Nak install package, kena ada internet connection. Okay, ini antara contoh dataset yang ada dalam package ACS. Dia akan susun pada you in alphabetical order ya. Tengok tak? Package ACS starting from A. So inside here we have data set like CPI. Okay, so what is CPI? So you boleh tengok uh, on the right side tu. Kita, CPI stands for Consumer Price Index Data. Okay, which is from 1913. Oh, dah lama sangat ni. Until 2015. Okay, and then we also have, kalau you tengok kat bawah tu, you boleh scroll down lah. Ini adalah antara data yang ada. Banyak tau kalau you tengok ni. Okay, this is the data set in package 8. Ah, Ini package assault, bit 64, boot. Okay, and so on. Kalau you perasan, there are so many data set here, right? Okay, what if, what if you dah ada certain data yang you nak? Ah, yang ini you nak tengok keseluruhan. Okay, the next thing ni, you want to see ataupun you want to display on the particular of the data set that you want. Okay, for example, you nak tengok ataupun you want to list out the data set in mass package. 
Tadi kita keluarkan kesemua dataset dalam kesemua package. Sekarang kita nak keluarkan dataset yang ada pada certain package. Iaitu package apa? Package mass. Okay, kalau you dah ada uh, package yang you nak. Okay, so you can try this one. Try. Okay, parenthesis inside the parenthesis data. Parenthesis. Okay, and then package. What package that you want? Okay, type it kat sini. Package, the package that I want um to to see all the, uh, I, I want to list out all the data set in mass package. Okay, so M-A-S-S, -S. you just type. Ini nama package ah, mass, M-A-S-S, -S, the one that yang kita akan guna selepas ini. Okay. I letak dekat sini, we'll list out the data sets in mass package Okay, saya nak senaraikan ataupun saya nak keluarkan I want to display all the data sets in mass package dalam package mass yang tadi saya nak tengok keseluruhan package Ya, ini saya dah tahu dah saya nak package mass Okay, so dia akan return you R we return you Okay, you run this uh, line nampak tak? data set in package mass ini antara data set yang terdapat dalam mass package Okay, you can you can see lah, X2. It refers to the Australian eight survivor data, animals, brain and body weights for 28 species. Okay, ini penting. Saya pernah keluarkan lab test. Okay, I asked my student to use the data from mass package. Ada, tapi ada lah certain nama uh, data tu. Okay, and then what happened? Kalau you tak tahu ataupun you stuck on how to um, import the data from R, meaning that you tak boleh nak jawab soalan. Okay. So again, sekejap lagi saya bagi tahu. Okay, nampak? So, yang ada dekat sini, dia hanya senaraikan data set yang ada dalam package mass sahaja. Okay, sahaja. Yang tadi keseluruhan. Everything dalam art tu dia keluarkan. Someone want to join my meeting? Okay, wait ah. Eh, mana? Tak ada pun. Hmm. Kau. See, see what someone else is. We can think of the question. Okay. Saya tak faham lah ni. Boleh sahab pun dekat situ. Alright. Okay. Now. Okay. What if. Sekarang ni. Saya dah tahu dah. Okay. Ini you punya data set right. Data set yang ada dalam package mass. Kalau you boleh scroll down. Kan. You scroll down. The one that I want to use today adalah this one. Okay. Okay students. So this is the data set that. I am going to use for this class. Okay, nampak tak? Road. Nama data set, this is road. Kalau you boleh tengok on the left side ini, ini adalah nama data set. And then meanwhile, on the right side ini adalah dia punya uh, description about the data set. So road, R-O-A-D, refer to the road accident death in US states. Okay. So macam mana kita nak keluarkan data set ini? Macam mana you nak import? Ini penting. Okay, ini penting. Macam mana you nak import? Ah, you dah tahu dah. I, I, I want this one. I want root data set. Macam mana you nak import dia? You nak keluarkan dia. You nak tengok data tu macam mana? Okay, first. Tadi saya dah bagi tahu. You kena tahu data tu coming from which package. Okay, data tu ada dalam package mana. For example, this one. Okay, root kan? Yang dekat bawah ni saya dah tu, saya tunjuk tadi. Ha, this one, root ni. Contains in mass package. Oh, you dah tahu. Dia ada dalam package mass. So, what you can do is, first, kena panggil library. Ini wajib ah panggil library dahulu. Library apa? Library mass. Why mass? Because you know that the root data set contain inside the mass library. Okay. Library dengan package sama ya. Sama. Okay, nampak? Okay, so you dah panggil. After, you dah panggil library and then import. Okay, so this is the next uh, coding that I'm going to write, I'm going to type is how to import 
from R to, sorry, how to import data from R. Okay. So, coding dia adalah data. Very simple. Data. Inside, nampak tak? Dia ada keluar macam ni. Ha, ini kan antara data yang ada dalam mass. Ha, nampak tak? Ha, nampak? Okay. Kalau you malas nak cari satu-satu seperti saya, okay. Sebab you dah tahu dah what kind of data that you want, right? So, you just type. Data root. Type. Run. Okay, make sure there is no error. Uh, one message appear on the R console. Nampak? Okay, after you dah, ini maksudnya you dah import. Okay, ini import. Import data from R. Okay. The next thing, after you import, mestilah you you want you want to see, you want to, um, apa tu, you nak tengok dia punya structure of the data that you have import just now, right? Okay. Before that, let's see the root data set. Nak tengok dia macam mana? Panggil dia, root. Panggil je, root. Okay, make sure sama ejaannya. Okay, root. And then you run. Can you see here? If you have any problem, let me know. Ah, Let me know. Programming ni, once you dah terlepas, dia dah jadi tak best. Dia jadi tak best lah. Bila you terlepas, dia memang tak best. And satu lagi programming ni, dia best kalau you guna dua screen. Satu screen untuk you type and another screen untuk you tengok um, the the screen that I am sharing. Okay. Nampak tak dekat R console ni, inilah. This is the root data set, right? Death, drivers, population density, rural, temp, and few. And on the left side, there's Narekan. This is the U.S. states from Alabama to Mons. Okay. Nampak? Uh, inilah datanya. Okay. The next thing. Saya selalu, selepas saya import data, after importing data, saya akan selalu buat this one. Okay, saya akan tengok structure of my dataset. Okay, structure. STR stand for structure. STR stand for structure. STR root. Letak nama dataset you. Okay, run. Can you see what are written to you from? Okay, so I will return you. You nampak dekat sini. STR stand for structure. Structure function, ini built-in function yang dah ada dalam R. Eh? Ini bukan yang saya buat sendiri. Tidak. Yang dah ada dalam R, STR ni. Okay. Structure function, it will return you many information. Dia akan give you many information about the about the particular data set. For example, now our data set name root. First, it return you. Root data set ni, data type dia apa? So, you know that. Root data set is in a data frame. Nampak? Data dot frame. Oh, root data set ni in data frame. Okay, itu adalah the first information. The next one, structure function also return you the information like how many observation. Ah, there are about 26 observation with 6 variables. Nampak tak? Dia macam summarizekan dekat you. Data ni mengenai apa? Oh, it is a data frame. They are about 26 of observation. They are six variables. What are the variables? Ah, dia pun senaraikan juga. So, the six variables are death, drivers, population density, rural, time and few. Not only that, structure function also return you. Ini kita panggil apa ni? The data. Ini apa ni? Data type for each of the variables. Ha, maksudnya death, uh, death variables ni type dia integer. INT tu integer. NUM tu numeric. Okay. Integer ni nombor bulat lah. Okay. Number of death. Number of drivers. Something that we, it is, um, no, uh, it makes no sense kalau that variable ada decimal places. Number of death. For example, like, 26.6. The number of deaths are 26.6. 0 0.6 tu refer kepada apa? Faham tak? Okay. And then up to until field, it is numeric. Nampak? Numeric. That's why saya suka sangat guna SCR. Okay, ini adalah satu tip daripada saya. Siapa yang nak guna? Very good. 
Ini khas untuk lab test. Ah, you kena ingat lab test. Bila you dah dapat import the data, ini always happen. Sebab saya tahu, sebab ah uh, saya selalu mingle around my student why dia orang tengah import the data. Okay, once data dah dapat masuk dalam you punya R. Okay, ini siapa yang buat? Saya sangat um, apa saya saya sangat happy lah. Yang tak buat, you are facing the problem. Sebab saya dah nampak dah. Bila you tak buat benda ni, you tak, you akan buat kesalahan di kemudian hari. Maksudnya you akan buat salah untuk the next question, the next question, the next question. Selepas import data, sila check structure data dahulu. Okay. Ni, macam mana nak check? Ni lah. STR, okay, and then parenthesis, inside the parenthesis, you put the name of the data set. Check structure data set selepas import data. Okay, kenapa? I nak bagi tahu you. Okay, kalau Okay, kalau R salah baca, dia memang boleh import data. Dia memang boleh. Okay, kalau dia import data, dia, you akan ada dua dekat sini. Sama ada R betul dah baca data you ataupun salah baca. Dia still boleh import. Dia still uh, boleh masuk dapat dalam R you. Tapi dia salah baca. Hmm. What happen? You are in the second situation which is Art salah baca data you. Maksudnya art salah baca data type setiap variable you. Kalau salah baca, contoh, contoh ah contoh. Okay, def sini, instead of integer, art keluarkan sini dibaca dalam in terms of the character, CHR. Kalau character dekat sini, dia akan keluar CHR, stand for character. Salah lah kan, number of death tapi baca uh, character dalam string. Kan? So what happen? The next you nak buat analysis menggunakan that variable memang dah salah terus. Semua dah salah terus. Sebab apa? From the beginning data dia art dah salah baca. Okay so that's why after importing data tengok structure dahulu. Saya bila tengok student bila di import data dia tengok structure saya rasa happy, okay. You are in the right track. You are in the right track. Check structure. Pastikan setiap data dibaca dalam data tab yang betul. Okay. So, after betul, after that, baru you boleh proceed. Okay, what if? You tahu, after importing data, you check on the structure of the data set. And then, you notice that ada certain variable are salah baca dia punya data type. So, meaning that you cannot proceed. Tak boleh proceed sebab you dah tahu ada salah. Bila you proceed walaupun you tahu ada salah, memang salah lah. Okay, you kena fix the problem. You kena fix the problem sehinggalah structure of the data set you ni dah betul semua baru you boleh proceed to the next step ataupun you want to proceed to the next analysis. Ini tips dari saya. Okay, untuk you punya lab test sebab ramai sangat yang salah dekat structure lepas tu di proceed memang A sampai F semua kosong. Dah salah. Okay. And then Okay. One structure ni saya punya favorite lah. Favorite built-in function. Okay. What if? What if? Is there any other built-in uh, function? Let's say that if I want to list all the variables in data set. Tadi saya dah bagi tahu structure ni dia memang return to you everything. Not only the data type of the of the data set, not only the number of observation, the variables but um but also the name of the variables. Okay, what is ada lagi tak other built-in function? Okay, we have like names. Contoh names root Names ni function untuk apa? Names ni function to list out the variables. To list out the variables. Okay, kalau you tak nak guna structure, boleh names. Nampak tak? Death, tribals, proportion density, you nampak dia punya out, output. Eh, return output, you boleh compare structure punya function dengan names punya function. You can compare. Okay, ataupun uh, you want to know Uh, the number of observation and the number of variables. You can use dimension, uh, dimension, 
function dim stand for dimension dimension root okay and then you run you nampak tak 26 and 6 the first number that appear here the first number is refer to the number of observation meanwhile the second number here refer to the number of variables can you see so that's why lah you akan faham kenapa saya suka structure it summarize everything tak perlu you nak you nak tekan names tak perlu you nak cari uh, dimension faham satu-satu structure ni summarize everything okay yang ni saya tambah sikit eh Okay, so far okay. Are you okay? Are you still with me? Okay, Doctor. Okay. Okay, Doctor. Okay. Kalau ada soalan, bagi tahu. Trust me, computing, bila you dah start, you dapat error, oh dia, dia jadi dah tak best dah. Oh, saya dah jadi macam cacing kepanasan dah kalau bila saya dalam banking. Tak, saya dapat error lah, sudah. Muk saya pun dah swing. Alright. Okay. The next thing that uh, we are going to do is kita dah dapat data. So, ini data kita. Uh, kalau you malas nak scroll up, uh, you panggil je dia. Panggil je dekat sini. Road sila keluar. Okay, panggil je. Okay, this is road. Boleh. Okay. So, this is road, right? Kalau according to the structure function, it returns uh, the root data set contains about 26 observation. Maksudnya ada 26. 26 US states dekat sini. Okay. Saya rasa dekat US states ada lebih lagi. Not not only 26 tapi lebih. Because US is a very big con continuum to dipanggil US ni. Alright. Ha. Contoh. Saya hanya nak keluarkan from root data set. Okay. From root data set, saya nak list out the first 10 sample ataupun from the first 10 observation. Sama je ni. Observation. Saya nak keluarkan. Kalau 10 dekat sini, it could be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Up to until Florida. Ha, saya nak keluarkan Alabama up to until Florida sahaja. Okay, meaning that I want to list out the first 10. First lah. Okay, data, 10 data yang pertama. Okay. So, macam mana? Okay. So, head, parenthesis. Okay. Inside the parenthesis. Okay. First, you on the left side, you put the name of the data set. Nama data set ni apa? Road. Jangan tak tahu lah. Comma, followed by. Okay. You nak berapa? Saya nak 10. Then, put it 10. Run. Okay, nampak? Alabama to Florida. Kalau you nak 5, okay. So, just put it 5 here. And then you run. So, dia keluar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 observation yang, yang dia return. Kalau nak 10, you letak 10 dekat sini. Okay. Head. Okay. Name of the data set. Comma. Followed by the number of the observation. Okay, kalau ini. You nak list out the first 10. Ha, what if? Kalau the last one. Okay, you nak yang terakhir. You, you nak uh, observation 10 yang terakhir. Maksudnya, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, starting from Kentucky until Mon. Okay, Kentucky until Mon. The last one. The last. Okay, kalau to list out the first, head. Then, to list out the last one. Tail lah. Okay, tail. Okay, sama je belakang ni. So, root, comma, 10. If you want it to list out the, the first 10. Kalau nak 5, just put it 5. Okay, this one, last 10 sample. Ataupun observation sah, sama je. Run. Okay, see? see? Okay, this is the output. Okay. And then, Kita nak tengok the summary statistic for each of the variables. Okay. To list out the summary 
statistics uh, for each of the variables, for each of, of the variables. Okay. Saya nak keluarkan summary statistic. What does it mean by summary statistic? Meaning that saya nak keluarkan dalam setiap death, rivals, population density up to until kill ni, saya nak tahu dia punya mean dia berapa, median dia berapa, minimum value, maximum value. Ha, macam tu maksud saya. Okay, so you can use summary road. Yang ini you dah buat dalam chapter 2 ni, summary. Bukan summary tapi summary. Okay. Okay, ha. Can you see here? Okay. So, I return you. Nampak? Setiap variable, setiap variable it return you minimum, first quartile, median, mean, third quartile and maximum number untuk setiap variable. Okay, ini satu lagi trick ataupun tips dari saya kepada you. Sebab apa saya bagi? Dia memudahkan you untuk you punya lab test. Return test ni okay. Lab test ni, bila data tak masuk, oh memang haru biru, memang cacing kepanasan lah dekat situ. Data tak masuk, macam mana nak run? Oh sekejap ya. My lab test is about to die. Wait, wait. Okay. Ada ada dapat error dah ke sekarang? Tak ada. Kalau ada error bagi tahu terus. Allahu akbar. Saya rasa banyak lagi better ni. Kenapa dah about to die? Ya Allah subhanallah. Kenapa nak Ya Allah. Okay, plug in. Alhamdulillah syukur. Okay, that is summary. Okay, ha, saya lupa nak bagi you tip. Okay, you tahu tak? Bila you import the data, tak kisahlah untuk lab test ataupun any other project that you buat menggunakan R. You, macam mana you nak check kalau de, you de, your punya data um, ada missing value kan? Missing value memang kita tak nak. Macam mana kita nak tahu? Saya senang je selepas saya check structure, saya akan tengok terus summary. Haa. Ah. Structure, saya nak tengok sama ada data art ni dah baca betul tak setiap variables. Saya nak pastikan dia betul. Okey, kalau betul, Alhamdulillah saya akan proceed dengan summary. Kalau tak betul, saya akan fix the problem dahulu. Okey, kalau dah betul, saya go kepada summary. You go kepada summary. Saya nak tengok ada missing value ke tidak. Okey, macam sekarang ni, kalau you boleh tengok, ini memang tak ada missing value. Data ni cantik. Tak ada missing value. Macam mana saya tahu tak ada missing value? Okey. Kalau ada missing value, you nampak tak? Bawah maximum ni, bawah maximum ni, dia akan keluar lagi. Dekat bawah tu, NA. Macam sini bawah maximum tak ada kan? Tak ada. So maksudnya there is no missing value. Kalau ada missing value, bawah max ni dia akan keluar lagi NA. Okay, kalau keluar NA saya, saya tahu. Okay, that variables ada missing value. Okay, itu caranya. Okay, and then, 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 kalau saya nak tengok variance, so I just variance root. Chapter 3 ni panjang tau. Okay, ini variance. Okay, ini I want to see the variance. Variance. Variance each of variables. Okay, you just run. VAR stand for variance. Ini variance. Okay, kalau you nak cantik, you nak keluar cantik, you besarkan dia. Okay. Macam tu. Ah, nampak? Ah, dia boleh. So that dia akan jadi in only one line. Okay. Tapi saya tak boleh nak buat macam ni. Kalau tak you tak nampak saya punya coding. Okay. 
All right. VAR stand for variance. Kalau saya nak keluarkan correlation, correlation uh, root. Okay, ini saya nak tengok correlation. Correlation, nampak? Uh, okay, ini for kalau holders yang buat, you want to check the correlation lah. Ini, if I not mistaken, this one kita guna Pearson, moment, correlation. Okay. Ah, satu lagi. Okay, ini sebelum kita pergi kepada the next one. Sebelum kita pergi kepada B. What is B? B is I want you to read data, data from Excel. Okay, untuk the next one, B, C, D, saya nak menggunakan pakai the sample data yang saya bagi dalam U feature. So make sure dalam U feature tu you dah download semua sekali. Kalau tak download, download sekarang. Saya nak guna data yang ada dalam U feature yang saya upload. Okay. Data from file, data that, data that I'm going to use is the con.csv. Okay, sebelum, sambil-sambil, you download semua data. Okay, you, you kena macam, macam. Okay, you kena masuk in feature balik. You download data. Kalau siapa yang dah download, it is okay, very good. Okay, download data. Not only SM, saya nak guna uh, con, saya nak guna mass.txt. Saya nak guna bmi.sav. Data-data yang ada dalam U feature semua saya nak guna. So make sure kena download dahulu. Download that data dulu. Okay. Contoh. Ini sama-sama kita tunggu kawan kita. Okay. This is root data set. Okay. Saya nak bagi tahu you something. This is um, additional knowledge untuk you lah. Okay. Contoh. Uh, saya nak keluarkan death. Saya hanya nak keluarkan variable death. Maksudnya six, six, uh, six Eh, 9, 6, 8, 43, 5, 8, 8, 6, 4, 0, 4, 7, 4, 3, 5, 6, 6. Saya hanya nak keluarkan yang ini saja regardless of the other variables. So, boleh ke saya terus panggil dia death sila keluar? Boleh ke? Cuba you, cuba you type dekat you punya R. Okay, again ah. R, U dengan R saya settingnya berlainan, tidak sama. Okay, siapa yang dapat macam saya? Ini one, dapat macam saya. Saya nak keluarkan def yang dekat atas ni from the art dataset. Okay, betul tak? Okay, soalan saya betul tak dia keluar macam ni? Betul. Salah lah kan? Tiba-tiba ada Januari, Februari, March, April up to until December and then 1974 up to until 1979. Datang mana data ni? <laughs> kan. So this data saya tak tahu you punya setting macam mana. <coughs> this data is not coming from root data set ini bukan root data set ni. Okey kenapa dia keluar macam ni? Okey cuba you keluarkan yang lain pula. Variable apa lagi yang ada drivers ha. Cuba keluarkan. Sambil-sambil tunggu kawan kita drivers, drivers. Keluar driver keluar. Ah. Pun salah. This is not from the root data set. Ha. So macam mana kalau you nak keluarkan this this uh, data 968. Okay ada dua cara. Tapi terpulang pada you ah, you nak guna yang mana it is up to you. <coughs> cara pertama, okay listen. Cara pertama, you you kena tahu variable tu ada dalam data set mana. For example, now we are using root cam. So root followed by, okay follow, you follow saya. Followed by dollar sign. Okay, not dollar the singer but dollar sign. Okay, and then followed by, you nampak tak dekat sini. Dia dah keluar dah. So these are the variables that consist in the root data set. So you can use. Okay, you boleh choose. For example like uh, just now I want you to display the death right. The number of death. So you just click this one. Tak nak klik, you type je. Okay, and then run. Haa, barulah betul. That this data coming from the root data set. The one that art give you. Ini bukan. Ini salah. Salah. <coughs> Ini salah. Remember, you as a researcher, you kena tahu setiap benda yang keluar dekat art console you tu sama ada. Oh, ini betul. Oh, ini salah. You kena tahu sebab art ni dibagi je yang betul bagi, yang salah bagi. Sebab you 
as a researcher you kena tahu apa yang betul apa yang salah. Okay macam mana tahu betul salah? You kena tahu macam hari tu kita belajar matrix right matrix data frame apa semua kan you kena tahu apa yang dia yang dia boleh buat apa yang dia tak boleh buat. Kalau you buat apa yang dia tak boleh buat dia bagi juga dekat you. Tapi salah lah. Okay ini first way. Contoh saya tak nak lah guna macam ni. Contoh saya tak nak. So saya akan buat attach, attach, okay, attach. Saya akan attach uh, dataset saya, attach root and then saya run. Saya lari. <laughs> okay, after saya attach, cuba tengok, saya pun panggil dev. Dev, keluar dev. Ah, nampak tak? Ah, so, I am no longer type uh, macam ni. Faham tak? Instead of this one, now I can buat macam ni je. Ataupun saya nak driver. Driver, sila keluar. Drivers. Okey. Ah, nampak? Ah, ini hanya boleh dibuat bila you guna attach sahaja. Kalau you tak nak guna attach, you kena buat macam ni. Name of the data set followed by the dollar sign. Okey, faham? Alright. So, any questions for the A? Reading the data from R. Ada soalan sebelum saya pergi kita nak exporting data menggunakan Excel pula ni. Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Saya nak export data. Next one. Saya nak export data from Excel which is you nampak tak? Con.csv. This one. Saya buka dulu pada you. Okey. Haa. Okay, satu lagi tip dari saya. Satu lagi tip daripada saya. Especially for your lab test. Okay? Okay, listen. You nak tahu tak? Okay. Bila you download data, make sure you buka dulu original data. For example, like cons.csv. Uh, because this one that we are going to use after this. Okay. You buka dulu. Tak kisahlah Excel ke text file ke SPSS. You buka dahulu file original dia selepas you download. Kenapa? Sebab ada set, ini ini based on my experience lah. Saya share dengan you uh, from my past experience apa yang student saya dah lalui. So saya share dengan you supaya apa you tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan jika you melakukan kesalahan yang sama, you tahu how to fix the problem. Okay. So, itu niat saya lah. You buka dulu. Make sure data tu ada as is. Macam, macam sekarang kan, as is. In terms of the number. Dia bukan uh, in terms of the a symbol yang plat-plat. Okay. Ada student saya, dia import data. Okay. Dia import data. But then, dia tak boleh nak... Uh, sorry, dia download data but then dia tak boleh nak import the data. Macam mana tu? Semua dia buat betul je mengikut saya. Saya pun suruh dia buka. Okay, can you please uh, open the original file? So, dia buka original file. Rupa-rupanya file tu korak. Tak ada data pun. Instead of the data, instead of the numbers, dia ada all the symbol yang plat-plat. Hmm. So, make sure after you download data, buka dahulu. Check dulu. Kalau dah ada macam ni, meaning that you have no problem. Okay. You can close it. Okay. Go to your R. Ini saya nak ajar you macam mana to import the data. Okay. First, kita bagi nama dulu dekat data kita ni. Tak kisah you bagi je apa nama yang you nak. Saya senang je bagi kon. Tak nak fikir lebih-lebih. Okay. Read data from Excel. You nak import the data from Excel. Codingnya, functionnya read.csv. Okay, make sure file you, file you ni dalam bentuk .csv. Extension dia need to be in .csv. Kalau Excel you dalam .sx, .sls, tidak boleh guna coding ini. You kena tukar dahulu format dia, extension dia in .csv. Baru boleh guna. Okay, so .csv. Saya nak ajar you cara yang paling mudah. Okay, sebelum ni semua cara saya ajar. Ini saya nak ada cara yang paling mudah. Okay. File dot choose. Okay. Parenthesis. Comma. Just leave it blank. Leave it blank. Comma. Heather equal to. Okay. Leave it with capital letter T. Or you can spell T-R-U-E. 
ओके रन nampak tak run okey tu jangan cuak pula dia tak keluar pun miss cuba tengok dekat bawah ni dekat dia punya ribbon select file okey you select lah file i just double click lepas double click nampak tak ha jeng 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 what is our data again nak tengok data panggil lah dia kon panggil dia panggil dia kon sila keluar nampak okey so this is kon data set kon data set Any problem? For B. Ada yang dapat error? Ada yang tak dapat-dapat? Doktor. Yes. Boleh tunjuk lagi kan? Uh, which one? Yang macam mana nak keluarkan coin tu? Uh, okay. You need to ni sebab saya dah ada sekarang ni. Okay. Contoh. Kalau dah ada saya tak boleh nak. Uh, okay, tak apa, tak apa. Kita dah overlap. Okay, nampak tak? You run read.csv ni, dia akan keluar. And then you double click je. You double click. Okay, double click sahaja. But you need to know lah. Directory of your dataset tu you download dekat mana. Your directory tak sama dengan saya. Haa. Kita ada directory yang berlainan. Okay, dapat tak? Ada problem? Bagi tahu. Wait, dia tak keluar. Mana? Can you share me your screen? You boleh share screen you? Wait, I stop sharing and then how to stop sharing ah? Stop sharing screen. Okay. Now, you share your screen? Sebab saya nak tahu what kind of problem yang you ada. Uh, no. Sorry, I use different device. I used to separate device. Oh, uh, you guna separate device, only one is uh, connected eh. Yang sa lagi satu tu, you, you tak connect? Uh, 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 yes. Okay, so how am I going? Okay, what kind of problem yang you ada? Saya tak tahu. What kind of problem? So, uh, sama macam oh, macam tadi. Tadi lah, tadi. Ah, Adila, can you share me your screen? Saya tak tahu. Okay, problem macam mana tu. Sebab setting art ni lain tau. Setiap you. Okay, boleh share screen? Saya nak tahu what kind of problem. What kind of problem? Okay, ada yang nak share ke? Uh, Ella Zira, masa run con equal red CSV tu, dia ada tulis version 1.0 tu ke? Apa? Sorry, tak dengar. Sangat. Boleh ulang tak? Uh, masa run con equal red.csv choose file tu uh, Kan dia akan keluar dekat bawah tu ada tulis select file kan? Oh, uh, aku tak keluar Dia dekat Apa panggil task, task bar kot? Tak ada keluar apa eh? Ah dekat task bar tu Tak tu Okay, ada siapa-siapa nak share dia punya screen yang ada, okay, ada siapa-siapa yang dapat error lagi tak? Sebab saya nak tahu error macam mana tu.
Tak ada. Okay. Kalau tak ada. Cuba you tengok next. Okay. Cuba you tengok next. Okay. And then. Ha, tengok next ni dah C dah. Okay. So the next one is. Okay. Let's read the data. From. From text file. That, uh, you punya notepad lah. Text file. Ini data. Data lain pula. Kita akan guna data mass.txt. Okay. So first. Okay. You follow. First. Bagi dulu. Nama data you. You nak namakan apa. You bagi je. Okay. Bagi je. Kalau you tak nak follow saya pun tak ada masalah. You just bagi. Uh, nama data. Okay. Nama data you. Saya nak bagi sini. Uh, mass data. Equal to, this is from text file. Okay, kalau text file, function dia, read dot table. Okay, read dot table. Okay, dalam tu, okay, file dot choose. Okay, comma, leave it blank. Okay, leave it blank. Comma, followed by header equal to true. Apa yang dimasukkan dengan header equal to true? Meaning that, kita nak art baca, the first head tu sebagai kita punya variable. Kalau header kita tak buat equal to true, dia akan baca everything tu adalah data. Okay. Okay, nampak tak? Ah, sama macam tadi. Okay, Elazira, bila dekat sini, nampak tak saya pergi run. Run. Saya pergi run. Okay, you click run. Make sure read.table bukan read.csv. Okay, you run. Nampak? Dia akan keluar. Yang tak keluar tadi, uh, dia dekat bawah ni. Nampak tak? Saya punya kesel ni ada dekat bawah. Okay. Tadi kan saya tak keluar direct kan? Tapi dia ada dekat bawah. Dekat taskbar ni. Okay. You, you kena tengok. Ada tak pop up uh, small window dekat sini. Kita nak guna mask. Ni nampak. Mask.txt. This one. Mask.txt. Just double click. Okay. Double click. Wait a minute. Okay. Baru data tu dah masuk. Okay. Mana data tu? Okay, panggil dia. Mass underscore data. Run. Okay, so this is a mass data. Okay, nampak? Okay, any questions for mass? Ada ada problem tak? Ada problem? Ada problem tak? Untuk that's fine. Tak ada. Elazira, you dapat tak untuk C? Hmm. Saya ah, dapat ni. Thank you. Okay. Oh, dapat. Hanya. Oh. Okay, good. Ha. So, supposedly yang con tu sama je. Patutnya dapat. Cuba you buat balik. Okay. Alright. So, tak ada problem. Saya proceed pada D. Sekarang uh, D. Pun dah keluar. Thank you. Okay. Okay. Very good. Ah, Tengok Alhamdulillah. Syukur. Okay. So, the next one we are going to import our data from SPSS. Ah, SPSS. Mana SPSS? This one. BMI.csav. Okay. Macam tadi kan saya bagi tahu you. To check you punya data, right? After you download, check your data, existing data tu ada ke tak, wujud ke tak. To make sure that the file is not corrupt. Sebab ada, ada certain times, student, dia download data, dia tak check data, but then rupa-rupanya file tu corrupt. So file corrupt, dia memang tak boleh nak baca. You cubalah 10 kali pun, 100 kali memang tak dapat. Okay, untuk bmi.sav ni, you hanya boleh buka kalau, if and only if you have the software. If you do not have the software, you tak boleh nak buka the existing. Tapi still you boleh tengok dekat R. Okay, ini you don't have to be worried. Kita jangan risau. Yang saya tunjuk dekat you sekarang ni, hanyalah ini from the all file. Saya nak tunjuk dekat you that the data is exist. Ada data ni. For those yang tak ada SPSS, Don't worry, be happy. You masih boleh tengok dekat R. Okay. Sebab kita tak menggunakan pakai SPSS. Jangan risau. 
Tetapi, ah, di M, okay, SPSS ni dia line sikit. Okay, nampak tak? Saya baru tekan package dekat sini. Can you see my cursor? Okay, SPSS tidak seperti text file, tidak seperti Excel ataupun tidak seperti reading the data from R. Nak uh, baca data from SPSS, you want to read or you want to import the data from SPSS file, you need to have, listen carefully, you need to have library foreign. Ah, uh, Kena ada package library foreign. Kan? Macam mana you nak tahu? You go to package here. You follow saya. Nampak package. You click package. Okay, nampak dekat sini. Searching. Ada search area dekat sini. Foreign. Nampak tak? Foreign. Nampak? Ada dekat sini. Ah, you click. Ah, nampak? Auto dia naik. Sama macam mass tadi boleh je nak buat macam ni. Kalau you malas nak type, you just search dekat sini. Nampak? Okay, yang ini saya nak make sure dulu semua dapat. Sebab kalau, <coughs> what happen to my... <coughs> kalau you tak dapat baca foreign, you tak boleh nak Um, apa, you tak boleh nak import the data BMI. Sebab saya nak guna data BMI ni. Kejap lagi saya nak main dengan you. Nak select data, nak delete data menggunakan data BMI. So, each of you kena berjaya import the data from SPSS. May I know ada problem tak why you panggil library foreign? Ada problem ke tidak? Kalau ada problem, bagi tahu. You boleh proceed kalau you tak ada problem. Itu je saya boleh bagi tahu. Okay. okay. Library foreign. Ada keluar apa-apa error? Make sure that there is no error keluar. Ada error tak? Ada error tak? Tak ada eh? Tak ada. Okay. Tak ada error? Tak ada. Okay good. Okay after library. <coughs> then second bagi. Uh, I want to name my data as BMI. Bagi je. Okay. BMI equal to read dot SPSS. Okay. Inside the parenthesis, file dot choose. Okay. Leave it blank. As usual, leave it blank. And <coughs> since SPSS file ni, setting the lines. Okay. So, to dot data dot frame. <coughs> Equal to true. Apa maksudnya? Saya nak tukar uh, BMI SPSS ni dalam bentuk data frame. Okay. Run eh. Run. Lari. Okay. And then again, you cari mana data you. Ni saya nak guna yang ni. BMI.SAV. .SAV. BMI.SAV. Double click. Make sure no error. Kalau ada error bagi tahu. You jangan proceed. Uh, with any other coding kalau you dapat error. Tak boleh. Bila you proceed dapat error lagi, dapat error lagi. Okay. Again, how you want to visual ataupun you want to display your data, just call your data BMI. To display your data BMI. Okay, run. Subhanallah. Salah tekan. Okay, nampak? Ah, this is our data. Saya nak guna data ni ya. Saya nak guna data ni. Make sure setiap you dapat import this data. Any problem bagi tahu saya. Dah sembilan, dah puluh sembilan dah. Kita ada banyak lagi chapter three ni. Ada problem bagi tahu. Okay, tak dia. Okay, the next one that we are going to uh, learn is on how to select or delete the variables in a particular data set. Okay, first, kita tengok dulu how you want to select the data ataupun you want to select the variable. Selecting variables. Okay, first kita tengok dulu. First, saya nak buat macam mana ni? Okay, first, kita tengok dulu selecting variables ataupun data sama je. From, uh, I'm using BMI, saya nak menggunakan BMI. 
BMI data set. Okay, so make sure you boleh uh, assess BMI. Make sure you ada BMI data set. Okay. First, okay, I want to, I want you to display. Ah, dengar soalan saya lelu, saya nak you display atau saya nak you list out the first five sample. Ah, sila buat sekarang. First five samples. Macam mana nak senaraikan the first five sample by using fit function. The one that we have learned just now. So, BMI, comma. How many sample we want? We want five. Just put five. So, run. Nampak? So, the, the art will return you only the first five. Observation from the head, uh, from the BMI data set. Ataupun, or, okay, ataupun, contoh. Miss, saya tak nak lah nak guna head punya function. I want to use, is, is there any other built-in function that I can use? Yeah, we have it. So BMI, by using the square bracket, ini kalau you masih ingat dalam chapter 2 bawah tajuk data frame. Saya dah ajar you. Okay, data frame. BMI is a data frame, right? Ah, You tak percaya. Okay, jomlah kita tengok dulu structure. Okay, dekat atas ni, okay. Structure BMI. BMI. Keluarkan structure. Ya, you nampak tak? BMI is a data frame with 35 observation and 4 variables. So what are the variables? We have gender. Nampak tak? In factor. Okay, male and female. Uh, height, weight and program is a factor with 4 levels. We have statistician, mathematics, um, information system and computer. So you nampak tak? Dia dah baca data you dalam, dalam data type yang betul. Maksudnya? Gender dalam faktor, program dalam faktor, nampak? Betul lah ni. Okay. Alright. So, kalau you masih ingat, data frame ni kita ada row dengan kolom. Kalau you masih ingat. Okay. A row refer kepada observation, kolom refer kepada variables. The one that kita nak sekarang ni adalah sample, observation. Observation maksudnya refer kepada row. Kan? Sebelah kiri adalah row sebelah kanan untuk kolom. You nak apa? You nak first five sample. First five. So one until five. Okay, cuba you compare. Lain ke sama? In terms of dia punya output. Different coding. Here. Okay. You boleh nampak. You can see that. Different coding, but you have similar output. Okay, right. Ah, contoh, contoh. Ini saya nak bagi dekat you additional knowledge. Saya suka bagi dekat student saya additional knowledge. Sebab apa? You keluar ni, bila you keluar nanti, kan? You pergi dekat, uh, you, bila you dah kerja nanti, macam-macam benda you jumpa. Benda yang, biasanya aku jumpa benda yang you takkan belajar dalam kelas pun. Percaya lah cakap saya. Okay, contoh. Saya nak you keluarkan uh, only male. Data daripada BMI ni saya nak hanya male saja, Hanya male saja. Female saya tak nak. Okay. So macam mana? Saya menggunakan subset. Subset apa? Data apa? Oh data BMI. Comma. Gender. Sebab saya ada specific uh, apa tu? Karakteristik yang saya nak kan, saya nak gender saya hanyalah male. So you put it here, male. Run. Ha nampak tak? Dia akan return dekat you ke semua male. Same goes kalau you nak for the female. Okay. So you copy. You paste it. And then you change here. Female. You nak yang female sahaja. Ah, so dia keluar yang female sahaja. Okay nampak? You can play around ah. Saya tak marah. You play around with your data. Subjek computing ni memang nak kena play je. Okay. Contoh, saya tambah lagi you. Saya tambah, uh, apa? Saya tambah, sekarang ni, from BMI, I want you to program. Mana nampak? Hanya nak male dan juga dia dia dari program computer. Oh, so sekarang ni syarat saya dah bertambah dua. 
nampak tak? So not only make tetapi syarat saya ada apa? Program 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 from computers computers okay and then run ha ah, nampak see that's how you play with your data okay contoh saya nak tambah lagi saya nak tambah lagi saya nak from bmi saya nak mail which is from the um pro computers program and dia punya ketinggian dia 160 and above. 160 ke atas. Nampak tak? Okay, so saya boleh. Where is, where is my kesa? Oh, ya Allah. This is my kesa. Saya copy, saya paste. Ah, boleh je tak nak. Copy, paste. Okay. And then hide kan? Hide. Hide. Better than 160. Run. Ha, nampak? See? You boleh compare from the previous output to the current output. You can compare. Okay? And then, contoh. Contoh lagi saya bagi dekat you. Contoh ah, Contoh, contoh, contoh. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> Sa okay, from BMI, data set, saya nak tahu siapa yang ada ketinggian 170 dan ke atas. Regardless of the gender, tak kisahlah dia male ke dia female ke tak kisah. Tak kisah juga dia de dari program yang mana as long as ketinggian dia 170 dan ke atas. So subset BMI high greater than 170. Uh, see? Can you see what I see? Okay. Alright, that is for the selecting data uh, or selecting the variables. The next one, before we go to the uh, exporting our data, sebelum tu, number two, kita tengok how to delete. Dah select mestilah dia nak delete kan, deleting variables atau ataupun data. Any problem so far? Any problem? Any problem? Tak ada? Okay, you still can follow me. Very good. Okay, the next one kita tengok on how to desire BMI, BMI. This is my BMI data set. Okay, I'm displaying the BMI data set. So listen carefully. Okay, I want you to delete the fourth column. Fourth column. Saya nak you delete column yang keempat. Kalau you tengok dekat sini, by default the fourth column is program. Okay, saya nak you delete. Saya hanya nak you keluarkan gender, height dengan weight. Okay. So, macam mana you nak delete? Ini data apa? BMI. So, BMI square bracket. Nak delete, kena tolak. Minus 4. Run. Ha, nampak? Ha, see? This is your data after you deleting the fourth row. So, there is no longer column. For program. Okay, nampak? Ni dekat bawah ni. Apapun, you, ini kalau you deleting the column lah. Saya tambah sini, deleting column. Okay, macam, kalau you nak delete the observation macam mana? Okay, main saya tunjuk. Deleting observations. Okay, nak delete observation. Senang juga. Okay, observation ingat lah. Tadi saya dah bagi tahu you, sebelah kanan refer kepada kolom, sebelah kiri refer kepada observation. Contoh, I want you to delete the observation from 21 to 35. Saya nak you delete observation yang ke-21, okay, refer, 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 21 sehingga 35. Ni, saya nak you delete yang ni. So, meaning that later you uh, you will have your output from 1 until 20 okay delete delete is okay 21 mana mana sudah sampai until 35 
okay. Run. Tak nampak. Can you see what I see? Okay. Apa lagi? Kita bagi banyak contoh hari ni. Contoh. From BMI dataset, I want you to display the box. I want you to delete the 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 second and third column. Maksudnya saya tak nak column height dengan weight tu saya tak nak. So delete. Ah Delete. Column yang mana? Gender and program. Kenapa keluar lima? Because dekat sini kita dah kita dah specify that we want only first observation. If you want it all, just leave it blank. Okay. Alright. The next one. And how to check the missing value? Checking the missing value. Checking checking the missing values. Okay. Saya, tadi saya dah beritahu. One of the way is by, by, um, by using the summary, right? Itu secara cepat lah. Tetapi, macam mana kalau dari segi teknikalnya, you nak check ada tak missing value? Is there any missing value in my data set? So, you can use is.na function. Is.na. Is.na. Inside the parenthesis, you put the name of the data set. Is.na. Ada tak? You nampak tak? False, false, false. Kalau macam ni, kalau cakap susah lah miss nak tengok false, false, false. Okay. Kalau you menggunakan is.na function, dia akan return pada you two output which is at which are true and false. True maksudnya ada missing value. False maksudnya tak ada missing value. Okay. Kalau you cakap hmm, susah nak nampak macam ni, mana kesel saya subhanallah. Okay. So, guna summary, summary, summary BMI. Tengok. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Bawah maksimum ni tak ada. Bawah komputer tak ada. Bawah female tak ada. Okay. Uh, okay, class. You nampak tak beza summary yang kita keluarkan tadi untuk root dataset dan juga PMI? Saya nak you compare antara that dataset dengan this dataset. You nampak tak? Now, in BMI dataset, we have gender and we have program. Maksud saya kita ada category ke variable. Okay, variable yang kita boleh kategoriskan, yang jenis group. Okay, contoh BMI dekat sini kita ada gender dengan program. So, you nampak beza tak in terms of the summary, you keluarkan untuk category ke variable dan juga untuk continuous variable. Berbeza kan? Okay, sebab itulah kalau structure you salah, jangan proceed. Jangan proceed. What happen kalau proceed? Boleh. Tapi memang dah sah-salah. Itu je lah. Okay. Contoh. Kalau dia ada missing value and then you nak tahu mana ada missing value. Dekat mana adanya. Okay. So which, which follow saya, which is dot and a BMI. Na na na. Na 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 na. Okay. Nampak tak? Integer zero. Apa maksudnya? No missing value. BMI dataset contain no missing value. Okay, jom saya tunjuk dekat you macam mana kalau dia ada missing value. Okay, jom kita tengok data yang ada missing value. Okay, example here. Example. Okay, kita nak import data lagi ni. Okay, saya nak bagi nama dia missing file. Um, miss data, miss data. Missing value uh, sebab data ni ada missing value. Okay. So, miss, missing data ni ada dekat, sekejap. Sekejap. Sekejap, sekejap. Okay, ni. Uh, kita nak guna miss.sav. Kita nak guna yang ni, miss.sav. This one, miss.sav. Okay, jom. Jom, jom, jom. Okay. Read.spss file.choose Okay, leave it blank. 2.data.frame equal to true. Run. Okay. 
So keluarkan data ni dulu. Copy. Paste. Okay. Keluarkan dahulu macam ni. Make sure you keluarkan. Keluarkan. Uh, madam. Yeah. File apa tadi mana guna? Sorry. Jangan ke panas. Oh, okay. Speeding up. <coughs> Alright. Any problem? Okay. Macam ni kan. Dah sah-sah you nampak dah NA dekat situ. NA kan. NA mini. Means that missing value right. Ada missing value. Okay. Jom. 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 Jom kita tengok. Okay. Ini secara a very quick one. Summary. Summary. Miss data. Okay, run. Ha, you nampak tak? Ha, the one yang saya bagi tahu you tadi. Kalau kita nak tahu sama ada dia ada missing value ke tak, bawah maximum number tu dia keluar. Bawah maximum number tu. And A here, one. Meaning that for height dengan weight, ada missing value. Okay. Cara lain, cara lain. Tadi kita dah belajar is dot na. Jom kita tengok. Okay, is dot na. Okay, miss data. Okay. Nampak tak? True. Woo, true. Ada missing value. Yang ni selalu keluar. Yang ini selalu keluar is dot na. Question ask you, um, is there any missing value in the in the data? So, guna is the NA lah. Okay. So, you nak tahu yang mana satu. So, saya copy yang ni. Saya copy. Which? Yang mana satu? Observation yang mana satu? Observation mana satu? Miss underscore data. Observation mana satu? So, saya run. Ah, nampak tak? 25 dengan 45. Ah. Aduh sikit. Kenapa dia keluar 25 kat situ eh? Ada saya siapa tahu? Oh sorry. Sorry 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 patutlah. Okay sorry. Okay bila kita nak guna which. Okay sekarang ni. Okay tadi kan kita dah tahu. Okay listen. Okay follow saya. Tadi dekat hak, okay. Tadi bila kita guna summary, kita tahu yang ada missing value dekat height dengan ada missing value dekat weight. Bila kita tahu ada dekat height dengan ada dekat weight, bila kita nak tahu, uh, kita nak, uh, the next one kita, kita nak check, kita nak locate observation yang mana ada missing value, kan. Macam tadi memanglah kita boleh tengok direct, direct uh, number 9 and number 13. Observation yang ke 9 dan ke 13, kan. Tetapi, let's say we have um, a very large sample size. Memang ini contoh 16 je, uh, saya bagi dekat you supaya memudahkan. Katakanlah, you ada a thousand of observation. Takkan nak tengok satu-satu kan? So, kita nak tahu, kita nak locate which observation yang ada. First kali, kita tahu height dengan weight ada missing value. The next one is miss data uh, height. Okay, run. Oh, untuk hak ni observation yang ke-9. Okay, so saya copy lagi. Saya copy and then saya paste dekat bawah dia. Untuk weight. Ah, kan tadi kita dah tahu ada missing value dekat hak dengan weight kan. Yang yang kita tengah buat ni, kita nak tahu observ, observation yang keberapa. Oh, untuk hak observation yang ke-9. Untuk weight observation yang ke-13. Okay, faham tak? Okay, now, 
kita dah tahu that this data, that this data ada missing value. Can we proceed with the analysis? Cannot. Tidak boleh. Okay. Because missing value is a problem. Tak boleh. You, you tak boleh proceed with any of the analysis. Tidak boleh. Ha? Tak boleh. So how to fix this problem? Okay. Let's see. How to remove it? Remove. Okay. How to remove the missing value? Very easy. And A dot omit. Omit what? Missing value dekat mana? Dalam data, miss data. So, yang ni dia akan uh, buang dua-dua lah untuk hide dengan weight. Cuba you tengok. Cuba you tengok. Ada lagi tak observation yang ke-9? Okay, lepas you run. Cuba you tengok ada lagi tak observation yang ke-9 dan 13. Selepas 8, 10. Selepas 12, 14. So, maksudnya art dah delete observation yang ke-9 dan yang ke-13. Observation yang ada mesin value dia dah terus delete. Okay. Ha, kita dah dekat sini dah. Ha, ni. Kita dah dekat uh, slide number 7. Ni, delete. Is value. Ada. You boleh follow slide ah Slide saya dengan apa yang saya bagi sama je. Cumanya yang extra ada pada uh, art tu. Dekat slide ada uh, apa tu nota secara umum saja. Tapi kalau you nak extra knowledge memang waktu saya lecture saya akan bagi extra dekat you. Okay. Sebab saya suka bagi extra knowledge pada saya punya student. I love sharing everything I know. Yalah sebab knowledge ni kita kena sharing tu je. I share dekat you and then you share with your other members. Macam tu lah. Kau ilmu tu dapat berkembang. Okay. Nampak tak? Ada dua cara. First kita dah guna NA dot omit. Okay. Or you can use you. <laughs> Saya tak macam ni ke you? <laughs> okay. You can use data underscore name. Okay. Jom kita tengok. Apakah ini? Apakah ini? Jom kita tengok. Okey. Contoh. A a a a a a miss dot omit. Ini kalau saya nak simpan data saya dalam permanently. Miss underscore data. Okey. Complete cases. Uh, actually kan, yang ini pernah keluar dalam saya lupa dalam test ke dalam final the question asks you suggest on how to deal with missing value hmm. teng -teng -teng. actually semua yang ada dalam slide tu amatlah membantu you saya nak keluarkan, saya nak keluarkan copy, paste Ah, okay, nampak? Sama je. Sama. You nak guna mana-mana pun sama je. Tengok tak? Sama je. Dia delete 9 yang ke dan ke 13. Ish, panjang betul lah. Okay. Alright. Okay. Make sure you save ah. You save ah. Save. I tengok saya baru je nak save. Kita dah chapter berapa eh? Chapter 3. Chapter 3 is about the data. Macam mana cuaca di kampung masing-masing? Saya dekat sini panas sangat. Save it. Okay, saya dah save. Nampak chapter 3 data management in R. I already saved my data file. Okay, and then. Saya nak tambah sikit lagi. Saya nak tambah sikit. Okay. Um, you bertahan dengan saya sekejap eh. Bertahan sekejap je. 
conversion data. Data conversion lah. Conversion of data. Conversion of data. Okay, contoh. Ini saya buat dalam laju. Uh, you, okay, I bagi you X, objek X. Di mana objek X ni contain of a vector of 24. Ini objek X saya. X is a vector. Okay, saya nak pergi kepada yang ni. Conversion, data conversion. The next slide, slide number 8. Okay, nampak tak dekat sini? Actually, this table sangat membantu you. For example, like if um, you punya the original from vector but then you want to change it to matrix, you can use as dot matrix. Okay, you can refer to this uh, slide, slide number 8. Okay, so saya nak ubah daripada vector, saya nak jadi kepada matrix. So, X equal to matrix. Apa data saya? Yang tadi, yang ke atas, X tu tadi. And then my data is 24. So, meaning that uh, the number of row is equal to 6. And by default, the number of column is equal to 4. And this is my matrix X. Ah, nampak? Okay. And then, from matrix, saya nak jadikan dia data frame. Ha, macam mana macam nak jadi data frame? Nak jadikan data frame as dot data dot frame. Okay. X. K, 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 K. Okay, nampak? Ni bentuk data frame. Tak tahu. Ya ke dalam bentuk apa? Check lah structure. Check structure. Ah, nampak? Check structure. Tak percaya, check structure. Okay. From data frame, saya nak jadikan balik dia sebagai matrix. Okay, saya nak jadikan dia balik matrix. So, X as matrix, nak jadikan dia matrix. Kembali, X. Okay. Nampak? Ni dalam bentuk matrix. Okay, from matrix, saya nak jadikan dia kembali dalam bentuk vektor. Okay. S dot vektor. Sebab saya nak pergi pada export pula ni. Ah nampak tak? Dia dah balik asal. Nampak tak? Okay. So again, you can refer to this one. Yang saya tengah main-main tadi. As dot data frame, as dot matrix, as dot vector. Refer to the slide, refer to slide page 8. Okay. Page 8. Okay. The next one. This is the last subtopic. Last subtopic in chapter 3 and last subtopic for today because the next class saya nak masuk chapter 4. Chapter 4 panjang sangat-sangat. Saya tak boleh habiskan masa satu kelas tapi it could be like three classes untuk saya cover. So kita ada banyak lagi chapter 7. Okay. Kita jumpa dengan saya sekejap je. 7 minggu. Okay, listen to me, follow, follow saya. Okay, follow saya sebab kita dah 9.40, follow saya, follow, follow. Okay, first, sekarang ni kita nak export data ataupun kita nak write data. Apa maksudnya? Okay, kita nak export data from R, dari R to external sources. Tak kisahlah sama ada from R to S, CSV, Excel, from R to uh, text file, uh, from R to BMI. Tak kisah. Okay. Saya nak ajar you satu-satu. Okay. Make sure saya nak setiap orang berjaya supaya habis kelas saya ni. Okay. Ha, I learn something today. <laughs> okay. Alright. First. 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 Okay. First. Uh, each of you need to create a simple data set. Create a simple data set. Tak kisah. Saya nak create um, a kit data set lah contoh. Uh, data set kanak-kanak dekat tadika. Contoh, contoh ya. You boleh buat apa-apa? Boleh, boleh. Tak kisah. Saya memberi kebebasan untuk you play around. Eh? Okay. Based on your own creativity. Tak kisah. Okay, contoh. Saya ada name, variable name. Uh, saya ada variable gender. Okay, gender. Saya buat empat je observation eh. Saya nak jimat masa, saya nak buat empat je. Siapa nak sepuluh ke lima puluh, boleh, 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 boleh buat. Saya tak marah. Ya, subhanallah. Okay, and then I have 
Okay, another one, H. H, 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 six, five, four, five. Ah, ini saya punya create a simple data set, right? Okay, contoh, run dulu, run, run, run. Okay, run. After that, saya nak jadikan dia sebagai data frame. Okay. You buat dia sebagai data frame. Macam mana nak buat data frame? Okay, saya bagi nama dulu. Kit, data kita ni nama kit. Okay, dalam bentuk data frame. Okay, consist of name, gender and age. Okay, and then panggil terus kit kat sini. Okay, this is our, you nak check betul tak? Miss cakap tadi dalam data frame. Kan Miss tipu. Okay, nak tipu ke? <laughs> Okay, so you run data frame. Okay, now saya nak tanya you sebelum saya proceed to the uh, to the next thing, to the next step, saya nak tanya. Betul tak structure data frame saya? Betul tak structure kit data set saya? Betul atau tidak? Salah. Okay, apa yang salah dekat sini? Jadi... Uh, Okay, very good. Gender should be? Uh, ada factor. Two okay, factor. good. Okay. Alright, very good. Ingat lah, kalau salah, you jangan proceed. Kalau you proceed, boleh. Tapi semua output yang you bagi dekat saya nanti, semua salah. Okay, gender should be in level, factor. Sebab dia categorical variable. CHR stand for character which is wrong. So, macam mana kita nak ubah? Okay, saya ada cara nak ubah. Ada dua cara. It is up to you nak guna cara mana. Sama ada you nak ubah awal-awal ataupun di kemudian hari. Okay, kalau di kemudian hari macam mana? Eh, sorry. Kalau awal-awal, senang je. S dot factor. Ya Allah. S dot factor. Ini awal-awal. You dah claim. You dah clear dia. Declare dia awal-awal. Okay. Rerun everything. Ah, nampak tak? Tara. Okay. Summary. Kalau you check summary pun KID. Ah baru betul gender you. Kalau tak sini gender mesti dia keluar ah, dalam bentuk macam name juga character. Nampak? Bila semua dah betul baru boleh proceed. Tak betul jangan proceed eh. Jangan proceed. Tapi eh, tapi kalau kalau you dah tak ada idea instead of you nak biarkan soalan you tu takkan you nak hantar kosong dekat saya kan. Proceed lah. Okay, first, saya nak tunjuk dekat you. Ini data kit kita sekarang ni ada dalam R. Saya nak tunjuk dekat you macam mana ya you nak export into Excel. X, X, ya subhanallah. Excel file. Extension kita akan guna adalah .csv. You nak dalam extension, you boleh explore. Okay, ini into text file. Extension .txt. .txt. Okay, into SPSS file dot SAV. SAV. Okay, first, from R, nak jadikan dia pada Excel. Okay, so write dot CSV. Okay, ah, okay, macam tu. Apa kena ada dekat dalam? Apa kena ada dekat dalam parenthesis ni? Okay. First, data apa yang you nak jadikan, you nak export dia? Data kit, type kit, comma. Okay, and then dekat mana you nak save dia? You nak export dia, nak masuk dekat mana? Okay, now, pilih directory mana? Ini your own directory ya. Ah. You jangan follow saya pula. Nanti cakap kenapa lain. Okay, saya nak... Ha, okay, saya nak simpan dekat sini lah. Okay. Directory, you buka directory yang you sendiri ya. Okay, macam saya. Okay, nampak tak? Saya copy, copy, copy. Okay, copy directory ni, copy. Okay, dekat folder ataupun mana-mana you nak save. Okay, copy, paste. Okay, subhanallah. Panjang ni. Okay. Make sure sini you letak double eh, double, double. Ini kita panggil backslash ke apa ni? Saya lupa lah kadang-kadang nama dia ni. Ah oh, backslash betul-betul. Double eh, double eh. 
uh, double cheeseburger. Okay. Okay, and then, nampak tak? Okay, sekarang ni, fokus apa yang saya nak buat. Last kali, last kali, you tengok sini, double, you dah tak double. Lepas tu type, you nak namakan data you dalam Excel ni sebagai apa. Tak kisah. Tak kisah, you namakan. Saya nak namakan dia kit with K in capital letter. K, K uh, ID dot C S V. Okay, nama. Okay, and then followed by comma row dot names equal to false. You want to leave it with capital letter F or you want to spell it Oh, okay, false. Run. Okay, saya kecilkan dekat sini. Okay. Okay, mungkin some of you ada dapat, tak dapat saya copy. Saya tak dekat chat box sini. You jangan copy paste saya punya ni. Directory saya dengan directory awak lain. Ah, Nanti copy paste. Kenapa tak boleh, Miss? Directory awak dengan saya tak sama. Okay, nampak tak? Make sure tak ada Tiada error warning message ya. Okay. Ha. Mana? Okay. So. So where is the data? Ha. Okay. Nampak tak? You buka directory tempat yang you nak save tadi. Tara. You nampak tak? Ha. Okay. Double click on it. Okay. Ha. This is our data. Yang our data dekat R tadi kan. Sekarang ni dia dah ada dalam bentuk. Excel in extension dot CSV. Okay. Okay. Nah, itu je. Okay. Dan Lepas tu. Sekarang ni saya nak save dia dalam bentuk text file. Kalau Excel write dot CSV. Okay. Okay. Uh, before that. Ada problem tak? Any, any one of you ada problem tak? Untuk yang tadi. Excel tadi. Ada problem ke tidak? Tak ada. Okay. Okay. Into text file. Rock. Rock. <laughs> Sorry. Write dot table. Sorry ya. Ah. Sorry ya. Ah. Nampak lagi nak buka bahasa ni. Baru jam 9.50. Okay. So write dot table again. Data apa? Data kit. Comma. Followed by. Directory. Saya nak guna directory yang sama. Tak payah nak buat directory lain-lain. Sakit kepala saya. So saya copy je. Saya copy directory ini. Copy, copy directory. Paste je dekat sini. Sebab kita nak uh, simpan di tempat yang sama kan. Paste. Tetapi dekat belakang ini tak bolehlah .csv. Sebab kita sekarang nak save dalam bentuk apa? Text file. Then txt. Okay. Eh, kenapa ada dua dekat sini? Oh, okay, okay. Uh, okay. Uh, alright. And then, comma, comma, comma. Uh, comma. Separator. SEP stand for separator. Saya nak gunakan separator, comma. You nak guna semicolon pun, tak ada masalah. It is up to you. Okay, you can try an error. Mula-mula you buat comma, lepas tu you buat semicolon. Tidak ada masalah, okay? Saya nak guna separator comma. Okay, run. Okay, wait, wait a minute, wait a minute. Okay, tak ada error. Tak ada error maksudnya apa? Berjaya. Okay, berjaya. Alhamdulillah, syukur. Okay, nampak tak? Ada kick kat bawah ni. Okay, double click on it. Ah, nampak tak? Separator kita guna tadi apa? Comma right. Kalau you guna semicolon, so it will appear a semicolon here. Okay, nampak? Alright. Okay. Last one. Okay. Last one for today. Last one. Last one. Okay. Kita nak export data kita ni kepada SPSS. Ah, yang ni, yang ni line sikit. Okay. Saya nak bagi tahu you. Yang ini line sikit. Okay. So please pay attention. SPSS kalau nak import kena ada foreign. Kalau nak export kena ada library heaven. Library apa heaven? Go to package. Nampak tak package ini? Package sini, type sini heaven. H-A-V-E-N. Heaven. Okay, so click here. Click heaven. Click, tick, tick. 
Okey, tik. Ha, nampak? Okey. Ni, tak ada masalah. Biarkan. Okey, so library heaven. Library heaven. Ada masalah bagi tahu. Okey, so write underscore SAV. Underscore lah, not dots. Okey. Apa data apa? Data kit. Dekat mana nak simpan? Okey, saya copy lagi. Saya paste. Saya paste lah. Saya, saya paste directory. Directory yang tadi. Saya paste. Cuma yang kat belakang ni tukar extension ya. SAV. Tukar extension. Jangan tak tukar. Okey. Alright. Dah. Run. Tunggu. Okey. Dah. Okey. Go. Nampak tak? Kit. Haa. Ada dalam betul SPSS. Okey. Wait a minute. This one you boleh buka kalau you ada. Hanya ada. Tak ada tak boleh. Ah, nampak tak? See? This is our data. Tara. Nampak tak? Okey. Ah, nampak tak? Bijak ni. Cuba, cuba tak. Expression ni dia sangat bijak. Tengok. Ah, dia dah buat dah untuk you. One is for female. Two is for male. Ah, maksudnya it is a category. Kebarabah. Name is a string. Betul lah. Ah, bijak dia ni. Okey. That's all for today. Any question? Ah, that's all. Dah tak ada dah. Dah habis for today's topic. Dah habis. Any question? Ada soalan boleh tanya. Okay, ada soalan tak? Doktor, sir. Yes. Kalau yang package heaven tu tak ada. Possible ke? Okay. Eh? Saya rasa saya faham apa maksud you. Okay. Kodos yang tak jumpa macam saya. Okay, don't worry, be happy. You nampak tak install dekat sini? Okay, nampak tak? Okay, you click install. Okay, cuba you tarik dekat sini heaven. Tarik heaven. Tarik heaven. Okay, selepas tarik, tekan install. Saya tak boleh tengok install sebab saya dah ada. Okay, tekan install. Okay. Saya nak tengok ah, apa jadi kalau saya tekan install. Ah tak boleh. Ah oh, dia susah saya restart terus. Oh, no 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 no. Okay selepas you install baru you pergi pada package dekat sini you type balik heaven and then you tick. Jadi ke tak? Okay bagi tahu saya. Bagi tahu saya jadi ke tak? Ah, boleh madam. Jadi dah. Ah, okay. Very good. Ah, okay, good Farah. Good. Okay. Ah, uh, Any other question? Ada soalan lagi? Oh, betul. You stay far? Yes. Uh, kalau kita macam make changes to the data, adakah dia akan update juga dalam file file ni? Ah, uh, tidak. Tidak. Dia takkan update. Melainkan You save a new one. Baru dia berubah. Sebab yang yang you ubah tu dekat art. Tapi yang ini dia dah jadi uh, apa tu? Physical uh, file dah. Melainkan you export balik dia. Baru dia ubah juga. Okay. Thank you. Okay. Okay. Very good question. Okay. Anything else? Ada lagi? Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Okay. So, if you have no question, I think nak stop ya. Kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I wish you all the best. Uh, thank you for joining this class this morning. I see you on this Thursday, okay? Assalamualaikum and have a nice day.